どうもゾウです今回は買って損しないカメラを紹介いたしますそれではスタートはい今回はですねカメラのお話なんですが今までにカメラについての動画って結構ね何本も作っていたんですけどほぼ全ての動画が僕にとってねこうカメラを始めたい人や始めたばかりの人に向けて出したつもりだったんですけど意外とね伝わってなかったみたいで<笑>あのなので今回は初心に戻ってねディズニーに行くのにまあこれを買っておけば損しないよねっていう個人的におすすめなカメラを4つ紹介したいと思いますで今後もですねディズニーや YouTube 撮影に特化したカメラの話もしていきますのでぜひねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますで今回紹介するのはコンデジ、まあ、こうコンパクトデジタルカメラって言われるものですねこれを1つそしてあとはレンズ交換式のカメラミラーレス一眼レフって言われるものですねそのカメラを3つ紹介していきたいと思いますでは早速やっていきましょうではまずコンデジですねこちらソニーの RX100M7 というカメラですでいきなりね紹介してあれなんですけど僕ねこのカメラ持ってないんですよ今出したのは同じシリーズの RX100M3 というカメラこれですねもうこれをね本当にカメラを始めたばかりの頃に購入いたしました今回ね紹介するのは僕の持っているこのカメラの、まあ、最新機種なんですけどこのカメラの利点としてはもう見てわかる通りコンパクト本体重量は 275g なのでもうねこんだけ小さい手のひらサイズなのでいつどのカバンに入れておいてももう問題にならないようなお手軽さそして2つ目レンズ交換式じゃないんですよこれレンズがねこう外れないタイプ交換はできないんだけど RX100M7 っていうのはこの1台で 24mm から 200mm までの範囲を撮影できるっていうところですディズニーではさまざまな焦点距離を使うシーンがもうかなり多いんですけどこのカメラは標準域から望遠までねカバーできるので結構サクッといい写真を撮りたい方やあとは手軽にパレードの写真を撮りたい方にはものすごくおすすめですあとこうやってね液晶が自分の方を向くので自撮りもできるんだけどこれね内蔵してファインダーがついてるんですよこんな感じなので天気がいい日って結構液晶が反射して見にくいことがあるんですけどこれはこんな感じでファインダーが搭載されているので明るい日でも問題なく撮影ができますただディズニーランドのパレードならいけるけど 200mm だとディズニーシーのショーはちょっときついかもしれません画質もスマホで見たり SNS インスタグラムとかツイッターに上げる分には全然問題ないと思います個人的にもね結構綺麗な画質だなと思っているものですただまあ気になる点としてはこれ中に入っているセンサーがですね一型センサーっていうのを搭載してるんですけど一眼レフとかまあ他のコンデジリコーのコンデジとかと比べるとちょっと小さめのセンサーなのでそこまでねボケ感のある写真にはならないとは思いますあとは F 値も 2.8 から 4.4 と僕が持ってるこのレンズはね 1.8 スタートなんですよ見えますか 1.8 って書いてある 1.8 スタートのに比べて焦点距離が 200mm まで伸びたことで少しね暗いレンズになっていますなので夜景の撮影とかそういうのは少し厳しいかもしれません次はですねレンズ交換式カメラと言われるミラーレス一眼レフのカメラを紹介しますでよくですね一眼レフとミラーレス一眼レフカメラどっちがいいのかっていう質問をされるんですけど今はねミラーレスカメラがもう市場を占めてますしミラーレスもかなり進化をしているのでこれから始める方はもうミラーレスカメラ一択でいいと思いますまず1つ目1つ目はこちらソニーの v l o g c a m z v e 1 0っていうカメラですこれはですね APS-C サイズのセンサーを積んでいてしっかりボケるし軽いのでかなり使いやすいと思いますセンサーサイズについての説明は別の動画でも軽くしていますのでそちらを見てみてくださいかつ値段もねこれ本体だけだったら多分10万くらい10万以内確か8万とか9万ぐらいで買えるんじゃないかなっていうので結構安いんですよその代わりファインダーがついていないのでこう、ね、液晶を見ながらの撮影にはなります、まあ、液晶を見ながらって言っても最近はスマホで写真を撮る人もかなり多いので、まあ、そんなに気にならないかなとは思います難点で言うとバッテリーが結構小さくてですねバッテリー持ちがかなり悪いのとあとはファインダーがないことあとは写真を撮るときなんですけど限られたレンズじゃないと手ぶれ補正が効かないのでぶれた写真をねちょっと量産しやすいかなと思うのでそこは注意しましょうまあこの辺を気にしない人だったらかなりいいカメラだと思います2つ目こちらソニーの α7C というカメラですこれはねもうこのカメラは僕がね YouTube 撮影でメインで使っているカメラなんですけどめっちゃコンパクトそして軽いですねなのに中に使われてるセンサーこのね今見えてるなんか紫色っぽい感じのこれセンサーなんですけどこのセンサーがフルサイズセンサーっていうのが使われています
、でこのカメラの利点としてはもうねプロの現場でも使われているセンサーサイズなのに本体重量は 428g っていう軽さなんですよそして写真も動画もいけるのが素晴らしいですかつここにねちょっと小さいんだけどバインダーもついてるししかもバリアングルだし液晶がね自分の方を向くバリアングルだしもうこのカメラに関してはねあんまり悪いところはないかなと思っていますただ個人的に気になる点を挙げたら動画撮影の時に 4K60P で撮影ができないんですよそうそこが少し残念まあ僕は 4K の 24P でしか撮らないので、まあ、あんまり関係ないんだけどそこまでいけたらもっといいなって思いましたあとは価格が少し高いところですかねでは最後ですね3つ目に紹介するカメラはこちらソニーの α7R3 ですもうねこのカメラは写真を撮るためのカメラって感じでソニーのねカメラシリーズの中で高画素モデル高画素機ですねの α7R シリーズのラインナップですこれはね最新のものよりも一つ下のモデルになってて一番新しいのが α7R4 かなっていうものが発売されてますこのカメラの利点は何て言っても画素数さっき紹介した α7C の画素数って2400万画素ぐらい2400万ちょっとなんですけどこれはね4240万画素っていうめちゃめちゃ画素数がね多いカメラになっております普段の写真でここまでの画素数って多分使わないんですけどディズニーってショーとかパレードを撮るじゃないですかもうその際にねこの高画素機ってめちゃめちゃ重宝するなと個人的には思っています特に僕は望遠レンズを 200mm までしか持ってないんですよなのでディズニーシーのショーとか 200mm で撮るともう,もうこ,んなこんなちっちゃいキャラクターがこんなちっちゃいんだけどこの高画素のモデルを使うことで撮影後のねトリミングっていうのがめちゃめちゃ綺麗にできますで僕はねもうトリミングを多用するのでもう画素数がね大きければ大きいほどトリミングをした時の画質がいい状態で残せるので重宝していますディズニー行った時にねもうこんなでっかいレンズ持ってる人とか結構いるじゃないですかああいうレンズは持っていきたくないけど綺麗にキャラクタードアップで撮りたいなみたいな人にもおすすめのカメラとなっておりますだ気になる点としては液晶がねこれ液晶がチルト式を採用してるんですけど上下で、まあ、多分45度とか、まあ、これだったら90度ちょっと110度ぐらい付近までしか行かないから自撮りができませんねあとはこういう α7C とかに比べるとやっぱりちょっと重量は重くなりますそして値段が高いですねはいこれがクリアしてればこういうカメラはねすごくおすすめだと思いますで動画をねめちゃめちゃ綺麗に撮りたいなと思っている方はこれと同じシリーズの α7S3 かなもうあれはね動画のために作られたみたいなカメラなのでそちらをおすすめいたしますはいということでざっと紹介してきましたがいかがでしたでしょうか最後にねなんで僕がこんなにソニーのカメラを押してるかっていうのを少しね説明していこうかなと思います単純に僕がソニーのカメラを使っているからっていうのもあるんだけどもう一つの理由としては同じスペック例えばフルサイズのこのぐらいのスペックとかこのぐらいの画素数のカメラとかってなった時に他社のカメラと比較したらソニーのカメラはやっぱりねコンパクトなんですよねキャノンとかニコンとかいいカメラはもうたくさんあるしレンズの種類も豊富なんだけど今持っているこういうカメラよりも重くなると多分ね僕持ち運ぶのめちゃめちゃ億劫になると思うんですよでやっぱりカメラに大事なのってもちろん綺麗に撮れることこれはすごく大事だと思うんですけどまずこれから始める人は気軽に持ち運べることがすごく重要ですいくらいいカメラを持っても重くて大きいから荷物になるって言って持っていかなかったらそれこそね宝の持ち腐れになってしまうのでなので僕は比較的コンパクトで高機能なモデルが揃っているソニーのカメラをおすすめしますまだカメラを始めてない方これから始めようとしている方実際に家電量販店などで触ってみて自分が持ち運べるカメラをしっかりと選んでみましょうはい最後まで見ていただきありがとうございましたこの動画がいいと思ったら評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますぜひね他のカメラのいいところなどあればコメント欄で書いていただけると僕の勉強にもなりますのでぜひねよろしくお願いいたします YouTube の他に Twitter、Instagram そしてスタンド FM というラジオアプリで毎日ねトークを公開しておりますのでそちらもアプリをダウンロードしてフォローしていただけると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイあの今回はねさすがに台本を作りました頑張ったあいいよ,いいよ、うん